im Kleingedruckten steht, gelegentlich ist es wahrscheinlich, dass invasive Eingriffe von Null sind, um die Erlebnisrealität innerhalb der Matrix optimal zu gewährleisten. Zudem kann es vorkommen, dass Erlebnisse aus ihrer Erinnerung gelöscht werden, um die Kontinuität ihrer Alltagsrealität aufrechtzuerhalten. Hallo, hier sind Shiva und Jonathan alias die Matrixer. Heute wollen wir euch zwei abgefahrene Geschichten erzählen, die uns gestern passiert sind. Und im Zusammenhang mit der Vergessenheit und dem Wechsel in alternativen Realitäten. Wie vielleicht einigen von euch aufgefallen sein könnte, haben wir gestern ein Trailer-Video online gestellt. Das wird eben von YouTube gerne gesehen, dass man eine kurze Selbstvorstellung präsentiert für die neuen Besucher unseres Kanals. Und gestern haben wir den ganzen Tag daran gesessen, dieses Trailer-Video zu erstellen. Dabei fiel uns auf, dass in einer Szene, in der Shiva eben etwas zu sagen hatte, wir haben in dieser Szene dann zweimal etwas aufgenommen, was Shiva sagte, hintereinander in einem Durchgang. Es waren also keine zwei Videos, sondern wirklich ein einziges Video, in der Shiva eben mehrmals äh, ihren Text sagte. Und wir beide waren ganz sicher, dass wir zwei Szenen gefilmt hatten. Dabei stellte sich plötzlich heraus, als wir dann nachher äh, nachschauten, dass nur eine Szene vorhanden war. Ähm, also wurde eine Szene aus dem Video herausgelöscht, und ähm, die konnten wir nicht wiederfinden. Das war schon ein sehr seltsamer Umstand, der uns da aufgefallen ist. Und ähm, haben uns dann schon tüchtig gewundert, wie es denn dazu gekommen sein könnte. Denn es waren ja nicht zwei Videos, sondern nur eins. Und das Video war ja vorhanden. Nur eben fehlte diese eine Szene. Da hatten wir auch irgendwie das Gefühl, wir hätten die Realität gewechselt. Ja, wie Jonathan gerade erzählt hat. Völlig abgedrehte Story. Ich habe zweimal gesagt, hallo, hier ist Shiva. Oder sowas. Irgendwie in die Richtung habe ich gesagt. Aber auf dem Video am Ende war ich nur einmal zu sehen. Und ich war 100% sicher und Jonathan auch, dass ich das zweimal gesagt habe. Aus dem Video war die Szene einfach gelöscht. Das fand ich schon sehr, sehr ähm, creepy. Die Jungs da oben haben die Szene einfach gelöscht. Oder wir haben die Realität gewechselt. Oder beides. Irgendwas muss wohl auf dieser kleinen Szene drauf gewesen sein, damit die gelöscht wird. Warum sollte sie sonst nicht da sein? Denn wir haben ja beide gesehen, dass ich es zweimal gesagt habe. Also schon, hm. Okay. Die andere Story. Und zwar habe ich gestern Nacht über etwas kontempliert, etwas wirklich ausgesprochen Wichtiges, zumindest für mich jedenfalls. Und plötzlich wurde ich hier mit einer Nadel in die Hand gestochen. Dann ging ein Pst durch den ganzen Körper, so ein richtiger Elektroschock und ich konnte spannenderweise beobachten, wie ich vergessen habe. Also wie die Gedanken oder wie das äh, Gewaber in meinem Kopf plötzlich immer mehr gewabert, so dünner wurde, dünner wurde, verschleierter wurde und plötzlich vergessen war. Und zwar so sehr vergessen, dass ich nicht mal mehr wusste, welches Thema das war. Es ist mir schon mal aufgefallen, letztens als ich morgens aufgewacht bin, und plötzlich alles in Vergessenheit geriet. Jeder Faden geriet in Vergessenheit und ich konnte ihn noch nicht mal halten. Also ich finde das schon sehr spannend zu beobachten, wie man vergisst, aber auch, dass ich eben äh, gestochen wurde von einer Nadel, die eben wohl diese Amnesie verursacht, denn das fühlte sich sehr physisch an. Das muss wohl schon von 4D kommen. Diese Nadeln kann man ja schon trotzdem in der 3D-Haut spüren. Und äh, dann hat man diesen Elektroschock bekommen, den kennt man ja aus der Vergessenheitsmaschine. Kennt man ja. <lacht> okay, da hält man sich jetzt auch nicht dran. Aber äh, ja, da wird man ja auch Elektroschock, um zu vergessen. Und hin und wieder kann das wohl vorkommen, wenn man vielleicht mal an irgendwas dran ist, bewusstseinstechnisch, dass man wohl gepikst wird, Elektroschock bekommt und dann zuschauen kann, wie alles äh, schwindet, was gerade noch da war und man sich nicht mal mehr ans Thema erinnert. Ziemlich abgedreht, was die Jungs da machen, aber na, alle hopp. 
Inzwischen habe ich mich dann doch wieder erinnert, denn ich glaube, ab irgendeinem Bewusstseinsgrad können die das so oder so nicht mehr aufhalten, aber sie versuchen es offensichtlich. Ja. Also eine sehr interessante Erfahrung, die Shiva da gemacht hat. Ähm ich habe schon öfter E-Mails bekommen von Menschen, die mir Ähnliches berichtet haben. Das heißt, sie haben nachts im Bett gelegt und meditiert und plötzlich hatten sie das Gefühl, dass ein Alien neben dem Bett stand und sie eben irgendwie mit etwas gespritzt haben oder irgendwie auf der 4D-Ebene irgendwas vorgenommen haben, damit die Person vergisst. Oder ich habe auch E-Mails von Leuten bekommen, die beschrieben haben, dass sie an ihrer Zirbeldrüse gearbeitet haben und es dann in der Meditation schafften, die Zirbeldrüse zu öffnen bzw. zu aktivieren und im nächsten Moment tauchte irgendein Alien auf und hat die Zirbeldrüse wieder verschlossen. Und ähm, der Effekt, der durch das Öffnen der Zirbeldrüse eingetreten war, war damit einem Mal verschwunden. Ja. Das erinnert mich auch an ein Erlebnis, das ich hatte und zwar saß ich da in einem Café und habe dort dissoziiert. Und irgendwann geriet ich in einen höheren Bewusstseinszustand und in dem Bewusstseinszustand konnte ich plötzlich die ganze Umgebung in dem Café ganz anders wahrnehmen, als man es vielleicht vom Alltag her gewohnt ist. Und in dieser Szene konnte ich plötzlich erkennen, dass eine Frau unter den vielen anderen Menschen, die sich in einem Café befanden, irgendwie wirkte, als wäre sie nicht echt. Oder meine innere Stimme sagte mir in diesem Moment auch, ich solle diese Frau nicht zu lange beobachten bzw. keinen Augenkontakt aufnehmen. Dann kam noch eine weitere Frau herein, die eben an der Kasse sich einen Kaffee holte und die sich ständig umschaute, nach links, nach rechts und dergleichen. Und da sagte meine Intuition auch, kein Augenkontakt aufnehmen, das ist ein Wächter. Und ich fragte dann mein inneres Selbst oder mein höheres Selbst, was für eine Art von Wächter? Und mein höheres Selbst sagte im Moment, das sind Wächter, die nach Menschen suchen, die sich in einem höheren Bewusstseinszustand befinden. Darum kein Augenkontakt aufnehmen, denn wenn es zu einem Augenkontakt kommt, wird sie dafür sorgen müssen, dass du wieder aus dem Bewusstseinszustand herauskommst. Und so habe ich die Frau eben weiter beobachtet, ähm, während äh, ich natürlich dann vermied, einen Augenkontakt aufzubauen. Und während ich sie so beobachtete, ähm, fiel mir auf, dass sie sich häufiger umschaute, als würde sie wirklich in dem ganzen Café jede einzelne Person durchchecken ob die sich in einem höheren Bewusstseinszustand befindet oder nicht. Ja, glücklicherweise ähm, hat sie mich nicht entdeckt. Aber in solchen Zuständen ist es möglich, seine Zirbeldrüse zu öffnen bzw. solche Dinge wahrzunehmen. Dass also in unserem normalen Alltag Wächter herumlaufen, die eben was weiß ich woher kommen und natürlich prüfen, dass jeder brav in seinem Alltagszustand ist. Und ähm, das, finde ich, passt so thematisch, würde ich sagen, zu dem, was Shiva gerade erzählt hat oder auch zu den ganzen E-Mails, die ich diesbezüglich erhalten habe. Es scheint also so zu sein, dass auf der 4D-Ebene oder in erhöhten Bewusstseinszuständen die äh, Möglichkeit besteht, ähm, Einfluss auf uns zu nehmen bzw. eben dafür zu sorgen, dass die Wahrnehmung der normalen Alltagsrealität, der Matrix, ähm, weiterhin aufrechterhalten wird, falls jemand sich dann erinnert oder anfängt sich zu erinnern oder zu bemerken, was da eigentlich äh, geschieht oder vielleicht ähm, die Möglichkeit besteht, dass die Person eben sich an sein wahres Selbst oder an irgendetwas anderes erinnert, dass eben versucht wird, dann einen Einfluss auszuüben, damit man eben weiterhin in der Alltagsrealität verbleibt. Ja, sehr spannend, oder? Ich meine, das ist schon mega abgefahren, was da oben so abgeht, was man gar nicht so immer mitbekommt, was da gespielt wird hinter den Kulissen. Mhm. Aber das ähm, ja, invasive Verfahren der Vergessenheit 
Nicht nett, Jungs, nicht nett. Tja, das war wohl das Kleingedruckte im Vertrag, oder? Was ja. meinst du, Shiva? <lacht> Aber so richtig einen Putz hat's gemacht und zack, ja. gegessen. Im Kleingedruckten stand wohl etwas in der Art. Ne? Falls mhm. jemand droht, sich an etwas zu erinnern, muss eben auch persönlich eingegriffen werden. Ne? Offensichtlich. Und das war wohl in deinem Fall äh, genau... Notwendig. <lacht> notwendig. Sonst hättest du vielleicht etwas erinnert, das eben vielleicht zur Folge gehabt hätte, dass noch mehr Erinnerungen reingekommen wären. Denn ja. manchmal ist es halt so, ne, wenn man sich an etwas erinnert im höheren Bewusstseinszustand oder plötzlich, ähm, das sieht man ja auch im Träumen. Ne? Mhm. Äh, morgens hast du den Traum vergessen und plötzlich fällt dir nur ein Wort ein oder eine kleine Szene und plötzlich purzelt der ganze Traum äh, ins Bewusstsein hinein. Ja. Und äh, das, denke ich mal, ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ja, ich hatte halt irgendwas kontempliert, was mir zum Glück wieder eingefallen ist, das Thema, aber hätte ich es wohl weiter kontempliert, wäre da wahrscheinlich eine große Erkenntnis bei rumgesprungen. Mhm. Das wurde dann durch das Bist verhindert. Aber es ja. fühlte sich echt physisch an und es fühlte sich auch an, als wäre das von, oder es käme von außen. Also es hat wohl jemand injiziert, eine Nadel injiziert, die einen Elektroschock ausstößt. Also mhm. das war sehr eindeutig und sehr klar. Ja. Ja, was so auf der 4D-Ebene möglich ist, ist natürlich schon eine ganze Menge. Wenn man mal bedenkt, du hast es mit einem Wesen zu tun, das nur dreidimensional wahrnehmen kann und die vierte Dimension nicht wahrnehmen mhm. kann. Es aber Wesen gibt, die völlig vertraut mit der vierten Dimension sind. Die könnten dann schon Einfluss auf die 3D-Wesen nehmen. Ja, ja. Kleine Schweinchen. Kleine Schweinchen, ja. ja. das war unser kurzer Ausflug in die Welt der Vergessenheit von den Matrixern Jonathan und Shiva. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.